करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टूडेंट्स इस वीडियो में कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल ठीक है तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं मैं कि जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करते थे याद है तो किसी क्लोज इंटरवल में हम एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालते थे ठीक तो चलिए पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो f of x का हमने डेरिवेटिव किया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे यहां पर f डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर सी पी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट्स इसको आपने डेरिवेटिव को जीरो को इक्वल रख दिया यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो थ्री तो जीरो हो नहीं सकता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो ठीक है ना तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास जीरो तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया यानी कि हमको आ, आ, तीन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है माइनस टू पे टू पे क्योंकि देखिए माइनस टू और टू पे क्लोज है और माइनस टू टू के बीच में क्या आ रहा है जीरो बट इससे पहले आपको ये चेक करना होगा कि x इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आप बहुत सारे बच्चे पहचान गए होंगे ये तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और एक्स क्यूब हमने आपको एग्जाम्पल में भी पढ़ाया है ठीक है इसका ग्राफ कैसा होता है इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का देखिए इतना तो पढ़ते पढ़ते अब आ गया होगा हाँ जो बच्चे पुराने हैं शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये देखिए ठीक है ये क्यूबिक पॉलिनोमल का ग्राफ होता था और एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ये क्या होता था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ओके एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता था जहां पे ये अपनी कॉन्केविटी चेंज करता था मतलब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे इस ग्राफ ने अपना शेप चेंज कर दिया ठीक है ना तो चलिए फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ मान लीजिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहते हो कहाँ पर x इज इक्वल्स टू जीरो पे तो x इज इक्वल्स टू जीरो के लेफ्ट में हम f डैश ऑफ x का साइन चेक चेक करेंगे यानी कि f डैश ऑफ जीरो के लेफ्ट में माइनस वन ले लेते हैं सपोज ठीक है तो ये क्या आ गया हमारा थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन होता है यानी कि थ्री इंटू वन कितना आ गया थ्री विच इज ग्रेटर दैन जीरो तो यहाँ पे साइन कैसा है पॉजिटिव और जीरो के राइट में फर्स्ट डेरेवेटिव का साइन चेक करेंगे तो एफ डैश ऑफ जीरो के राइट में एक नंबर लो तो आप फिर से देखिए थ्री एक्स स्क्वायर एक्स की जगह आप वन रखोगे ठीक है तो वापस से आपके पास थ्री आ गया तो साइन हमारा पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा डेरिवेटिव का जीरो के लेफ्ट और राइट ने इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो इज व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो क्लियरली स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ना तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होता है ना तो मिनिमम तो यहाँ ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम यानी कि सिंपली हम कहाँ चेक कर लेते हैं एंड पॉइंट पे फिर भी मैं आपको एफ ऑफ जीरो पे चेक करके दिखा देता हूँ चलिए एफ ऑफ जीरो ठीक है एफ ऑफ जीरो एक्स इक्स जीरो पे फंक्शन क्या आ जाएगा जीरो आप देख ही लो ग्राफ से तो एक्स इक्स जीरो पे फंक्शन क्या है जीरो है अब एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करते हैं तो एफ ऑफ माइनस टू एक्स की वैल्यू माइनस टू रखिए माइनस टू का क्यूब माइनस एट होता है ठीक है और एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू टू का क्यूब एट तो फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितनी है एट है और कौन से पॉइंट पे एक्स इक्वल्स टू पे और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस है कौन से पॉइंट पर माइनस पे ग्राफ से आप स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हैं x इज इक्वल्स टू टू यहाँ कहीं आएगा x इज इक्वल्स टू टू यहाँ कहीं होगा और आपका x इज इक्वल्स टू माइनस टू यहाँ कहीं आएगा बराबर दूरी पे रखना है यार इसको कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है समझाने के लिए बताया मैंने ठीक है अब देखो x इज इक्वल्स टू टू पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना देखोगे जब ग्राफ से पढ़ोगे तो ये लगभग x इज इक्वल्स टू टू पे ये फंक्शन की वैल्यू एट होगी ठीक है और इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू माइनस टू पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी माइनस एट होगी ठीक अब एग्जाम में देखो यहाँ इंटरवल रेस्ट्रिक्ट कर दिया याद है ना आपको इंटरवल रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्लोज कर दिया टू से लेके माइनस टू तभी तो इसकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई है ना वरना ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है सभी बच्चों को पता है अगर इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं करता ठीक है अगर इसकी डोमेन हमें कुछ नहीं बताता अगर इसकी डोमेन हम रियल नंबर लेते स्टूडेंट्स तब तो ना तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल पाता ना तो इसका मिनिमम वैल्यू निकल पाता ठीक है तो ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी अब देखिए स्टूडेंट्स ये लैंग्वेज आप एग्जाम में लिखोगे मैं पहले ही इसलिए लिख के रखता हूँ आप लोग लैंग्वेज नहीं लिखते हो मैंने देखा एग्जाम में ठीक है फिर आपके मार्क्स कटेंगे एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आता आपने क्या किया है लैंग्वेज देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे बहुत फास्ट आप अपनी हैबिट डालिए लैंग्वेज लिखने की ठीक है लैंग्वेज आप इग्नोर मत करिए पता अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया लैंग्वेज ही नहीं लिखी है ना तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस वी कंक्लूड दैट एब्सल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑन दिस क्लोज इंटरवल माइनस टू 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 इज एट